ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಲಾಯಕ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಅರ್ಪಿಸುವ ಇಂದಿನ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಸುದ್ದಿ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಇಂದಿನಿಂದ ನಾವೊಂದು ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ತರ್ತಿದ್ದೇವೆ ಇದುವರೆಗೂ ನಾವು ದಿ ಹಿಂದೂ ಸುದ್ದಿ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಅಂತ ಏನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ದಿ ಹಿಂದೂ ಇನ್ನು ಮುಂತಾದ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡುವಂತ ಸುದ್ದಿ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯನ್ನ ಹೊರತರ್ತಿದ್ದೇವೆ ಇಂದಿನ ಮೊದಲ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಯುನೈಟೆಡ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಸೀಸ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಇನ್ ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಲ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಥೆರಪಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಯನ ಪತ್ರಿಕೆ ಮೂರರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅನ್ನುವಂಥ ಪಠ್ಯಕ್ರಮದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಪಡೆ ಪಠ್ಯಕ್ರಮದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಓದ್ಕೊಳ್ಬಹುದಾಗುತ್ತೆ ಈಗ ಯುನೈಟೆಡ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಲ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಥೆರಪಿಯ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಅನ್ನ ಕಾಣ್ತಿರುವಂತಹ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಲ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಥೆರಪಿ ಎಂ ಆರ್ ಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅನ್ನುವಂಥದನ್ನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ನ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಮತ್ತು ಎಂಬ್ರಿಯಾಲಜಿ ಅಥಾರಿಟಿ ಎಚ್ ಎಫ್ ಇ ಎ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯು ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಅಥಾರಿಟಿ ಇದು ಯು ಕೆಯ ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರ್ ಆಗಿದ್ದು ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಇದು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡಿದೆ ಲೆಸ್ ದನ್ ಫೈವ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಬಾರ್ನ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಲ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಥೆರಪಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏಪ್ರಿಲ್ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ ಮೂರರಲ್ಲಿ ಐದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಮಕ್ಕಳು ಈಗ ಎಂ ಆರ್ ಟಿ ಅನ್ನ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಜನಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದನ್ನ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೈದರಲ್ಲಿ ಯುನೈಟೆಡ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಮೊದಲ ಕಂಟ್ರಿಯಾಗಿ ಹೊರಬರುತ್ತೆ ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಲ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಥೆರಪಿಯನ್ನ ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡುವಂತ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಯು ಕೆ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿಕಮ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಕಂಟ್ರಿ ಇನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಿದು ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಲ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಥೆರಪಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇದರ ಒಂದು ಹೊಸ ಫಾರ್ಮ್ ನಲ್ಲಿ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಇನ್ವಿಟ್ರೋ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಐ ವಿ ಎಫ್ ಐ ವಿ ಎಫ್ ಅನ್ನ ಐ ವಿ ಎಫ್ ನ ಒಂದು ಹೊಸ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿದ್ದು ಇದು ವುಮೆನ್ಸ್ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಲ್ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಏನಿರುತ್ತೆ ಎಂ ಟಿ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಲ್ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿ ಡೋನರ್ಸ್ ನ ಹೆಲ್ತಿ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಅನ್ನ ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಲ್ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಅನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯೇ ಈ ಒಂದು ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಲ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಥೆರಪಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೂರ್ಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಎಂ ಆರ್ ಟಿ ಎನ್ನ ಯಾಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಜನಗಳ ಕೋಶದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಲ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ರೀತಿಯ ನ್ಯೂ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಇದನ್ನ ಬೋತ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಇಂದ ಇನ್ಹೆರಿಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತೊಂದು ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಲ್ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಎಂ ಟಿ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದನ್ನ ಮದರ್ ಇಂದ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಇನ್ಹೆರಿಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೇವೆ ಎಂ ಆರ್ ಟಿ ಅನ್ನ ಯಾಕೆ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿರ್ತೇವೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ವುಮೆನ್ ಹೂ ಆರ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಲ್ ಡಿಸೀಸಸ್ ಒಂದು ವೇಳೆ ತಾಯಿಯಿಂದ ಬರುವಂತ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಏನಿರುತ್ತೆ ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಲ್ ಡಿ ಎನ್ ಎಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಡಿಸೀಸಸ್ ಗಳು ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಫ್ರಮ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ದಿ ಹೆರಿಟಬಲ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಡಿಸೀಸಸ್ ಗಳನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪಾಸ್ ಮಾಡದೆ ತಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಲ್ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಅನ್ನ ಹೆಲ್ದಿ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಇಂದ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದನ್ನ ಈ ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಲ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಥೆರಪಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅಲೋ ಮಾಡುತ್ತೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇದನ್ನ ಕ್ಯಾರಿ ಔಟ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಎಗ್ ಅನ್ನ ಡೋನಾರ್ ಎಗ್ ಅನ್ನ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವಕ್ಕೆ ಮ್ಯೂಟೇಶನ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತೆ ಅಂತಹ ಒಂದು ಡೋನಾರ್ ಎಗ್ ಅನ್ನ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಇವರ ಒಂದು ಅಂದ್ರೆ ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಲ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ ಯಾರು ಒಳಗಾಗ್ತಾರೆ ಈ ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಲ್ ಡಿ ಎನ್ ಎ ರಿಪ್ಲೇಸ
ಮತ್ತು ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ಗೆ ಕೂಡ ಪೂರಕವಾಗುವಂತ ಒಂದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಓದ್ಕೊಳ್ಬಹುದಾಗುತ್ತೆ ಮಿಲ್ಕ್ ವೀಡ್ ಬಟರ್ಫ್ಲೈಸ್ ಗಳ ಮೈಗ್ರೇಷನ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಅನ್ನ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ರಿಸರ್ಚರ್ಸ್ ಗಳು ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅವುಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗೆ ನೆರವಾಗುತ್ತೆ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ನ ಮುಖ್ಯ ವಿಚಾರ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ನ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಿಲ್ಕ್ ವೀಡ್ ಬಟರ್ಫ್ಲೈಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಇವು ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಬಟರ್ಫ್ಲೈಸ್ ಆಗಿದ್ದು ಬ್ರಷ್ ಫೂಟೆಡ್ ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಇವು ಬಿಲಾಂಗಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಿಂಫೆಲಿಡೆ ಅನ್ನುವಂತ ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಬಿಲಾಂಗಿಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಮುನ್ನೂರು ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ನಷ್ಟು ಬಟರ್ಫ್ಲೈಸ್ ಇದೆ ಈ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಐಕಾನಿಕ್ ಮೊನಾರ್ಚ್ ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ಕೂಡ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇನ್ನ ಇವುಗಳು ಎಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಣ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಓಲ್ಡ್ ಅಂಡ್ ನ್ಯೂ ವರ್ಲ್ಡ್ ಟ್ರಾಪಿಕ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಇವುಗಳನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿನದಾಗಿ ಕಾಣಬಹುದು ಓಲ್ಡ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಯುರೋಪ್ ಆಫ್ರಿಕಾ ಏಷ್ಯಾ ನ್ಯೂ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನಾರ್ತ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಸೌತ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಕೆರಿಬಿಯನ್ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದು ಕಾಣ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸಮ್ ವೆಲ್ ನೋನ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಮೊನಾರ್ಚ್ ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ಅಂತವು ಕ್ವೀನ್ ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ಅಂತವು ಅವು ಟೆಂಪರೇಟ್ ರೀಜನ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣ ಸಿಗುವಂಥದ್ದು ಇವುಗಳ ಮುಖ್ಯ ಫೀಚರ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಅವು ದೊಡ್ಡ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಲಾರ್ಜ್ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಕಲರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಲಾಂಗ್ ಯೂಶಲಿ ಬ್ರೌನಿಶ್ ಅಥವಾ ಆರೆಂಜ್ ವಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಂಡ್ ವೈಟ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನಾವು ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ ಈ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಣಬಹುದಾಗಿರುತ್ತೆ ಅವು ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಫ್ಲೈ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಮೊನಾರ್ಚ್ ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ಅಂತವು ಗ್ರೇಟರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಗೆ ಮೈಗ್ರೇಟ್ ಕೂಡ ಮಾಡಬಲ್ಲದು ಮತ್ತು ದೇ ಫೀಡ್ ಗ್ರೇಟ್ಲಿ ಆನ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಫೀಡ್ ಮಿಲ್ಕ್ ವೀಡ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿ ಈ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಗಳು ಆಕ್ರಿಕ್ ಮಿಲ್ಕಿ ಜ್ಯೂಸಸ್ ಗಳನ್ನ ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ದೇ ಮೇಕ್ ದಿ ಲಾರ್ವಾ ಅಂಡ್ ಅದರ ಸಬ್ಸಿಕ್ವೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಡೇಟರ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಡಿಸ್ಟೇಸ್ಟ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಕೂಡ ಇರ್ತವೆ ಇದು ಕಾನ್ಸ್ಪೀಷಿಯಸ್ ಕಲರೇಷನ್ ಆಗಿ ಕಂಬೈನ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಅವುಗಳನ್ನ ನಾವು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಕೂಡ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಿದು ಬ್ರಷ್ ಫೂಟೆಡ್ ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಬ್ರಷ್ ಫೂಟೆಡ್ ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ಅಥವಾ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ನಿಂಫಲೀಡೆ ಅನ್ನುವಂಥದನ್ನ ಫೋರ್ ಫೂಟೆಡ್ ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿತೇವೆ ಈಸ್ ಎನಿ ಆಫ್ ಅ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಬಟರ್ಫ್ಲೈಸ್ ಆಗಿದ್ದು ದಟ್ ಆರ್ ನೇಮ್ಡ್ ಫಾರ್ ದೇರ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕಲಿ ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಫೋರ್ ಲೆಗ್ಸ್ ಫೋರ್ ಲೆಗ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದಾಗಿ ಅವುಗಳನ್ನ ಆ ರೀತಿ ಕರೆಯುವಂಥದ್ದು ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟ್ಲಿ ಅವು ಹೇರಿ ಆಗಿರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಬ್ರಷಸ್ ಗಳನ್ನ ರಿಸೆಂಬಲ್ ಮಾಡುವಂತೆ ಇರುತ್ತೆ ಈ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ನ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ನೇಮ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಓನ್ಲಿ ಫೋರ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಅಥವಾ ವಾಕಿಂಗ್ ಲೆಗ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿವೆ ಅನ್ನುವಂತ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಆ ಬ್ರಷ್ ಫೂಟೆಡ್ ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ಅನ್ನುವಂತ ಹೆಸರು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಟ್ಟಾರೆ ಈಗ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಈ ಒಂದು ಬ್ರಷ್ ಫೂಟೆಡ್ ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಬಿಲಾಂಗಿಂಗ್ ಆಗುವಂತ ಮಿಲ್ಕ್ ವೀಡ್ ಬಟರ್ಫ್ಲೈಸ್ ಅಂತ ಏನಿದಾವೆ ಇವುಗಳ ಮೈಗ್ರೇಷನ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ದಟ್ ಇವುಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗೆ ನೆರವಾಗ್ಲಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಈ ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇವುಗಳ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಯಾವುದು ಮತ್ತು ಇದು ಎಲ್ಲಿ ಕಾರಣ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇದರ ಮೇನ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಏನು ಇದು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಲುಕ್ಸ್ ಸೆಟ್ ಟು ಟರ್ನ್ ಇನ್ ಟು ಟೂ ಪಾರ್ಟಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಯನ ಪತ್ರಿಕೆ ಎರಡರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ನಾವು ಓದ್ಕೊಳ್ಬಹುದಾಗುತ್ತೆ ಪೊಲಿಟಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಗಳ ಫಲಿತಾಂಶ ಹೊರಬಿದ್ದಿದ್ದು ಈ ಫಲಿತಾಂಶದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮೇಲುಗೈ ಸಾಧ
ನಂತರ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾಲ್ಕರ ಜನರಲ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ನೋಟಾ ಜಾರಿಗೆ ಬಂತು ಇದನ್ನ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿಮೂರರ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟಿವ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಪಿ ಯು ಸಿ ಎಲ್ ವರ್ಸಸ್ ಯೂನಿಯನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟಿವ್ ಬಂದ ನಂತರ ನೋಟಾವನ್ನು ನಾವು ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೋಟಾ ಓಟನ್ನ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೇಗೆ ಹಾಕಬಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ಗಳ ಆದ ನಂತರ ಕಡೆಯದಾಗಿ ಬ್ಯಾಲೆಟ್ ಯೂನಿಟ್ ನಲ್ಲಿ ಹದಿನಾರು ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಗಳ ಲಿಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡುವಷ್ಟು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಹದಿನಾರು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಹದಿನೈದು ಜನ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಹದಿನಾರನೇದಾಗಿ ನೋಟಾ ಇರುತ್ತೆ ಹತ್ತೇ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಹನ್ನೊಂದನೇದಾಗಿ ಕಡೆ ಆಪ್ಷನ್ ಆಗಿ ನೋಟಾ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇರುತ್ತೆ ಜಸ್ಟ್ ಬೈ ಪ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ದಿ ಬಟನ್ ಅಬೌ ಬಟ್ ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ನೋಟಾ ನಾವು ನೋಟಾ ಓಟ್ ಅನ್ನ ಹಾಕಬಹುದಾಗಿರುತ್ತೆ ಅರ್ಲಿಯರ್ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಅನ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಓಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಯಾವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯು ಬೇಡ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಿಸೈಡಿಂಗ್ ಆಫೀಸರ್ ಗೆ ನಾವು ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತಿತ್ತು ಪೋಲಿಂಗ್ ಬೂತ್ ನಲ್ಲಿ ಆದ್ರೆ ಈಗ ನೋಟಾ ಆಪ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಒತ್ತೋ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮ ನೆಗೆಟಿವ್ ಓಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿರುತ್ತೆ ಇದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಇಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇದೆಯಾ ರಿಸಲ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಟಾಗೆ ಯಾವುದೇ ಎಲೆಕ್ಟೋರಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಭಾರತೀಯ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಓಟ್ಸ್ ಅನ್ ಓಟ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನೋಟಾದ ಪರವಾಗಿ ಬಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಯಾವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಓಟ್ಗಳು ಬಿದ್ದಿರುತ್ತೋ ಅಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಯೇ ಗೆಲ್ಲುವಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತೇವೆ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ನೋಟಾದ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಏನು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯೂ ಕೂಡ ಜನಗಳ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನ ಪಡೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಶಕ್ಯರಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನೋಟಾದ ಮೇಲೆ ಒಲವಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯು ಸೂಟಬಲ್ ಅಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತೋರಿಸ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೋ ಈ ನೋಟಾದ ಒಂದು ಓಟ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ ಜನಗಳಿಗೆ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಮೇಲೆ ಸರ್ಕಾರದ ಮೇಲೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಶ್ವಾಸ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಬೆಟರ್ ಗವರ್ನೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ತರಬೇಕಾಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದನ್ನ ತೋರಿಸುವಂತ ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ಅಂಶ ಆಗುತ್ತೆ ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಆರು ಲಕ್ಷ ಮಂದಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಟಾಗೆ ಓಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮುಂದಿನ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಟು ಇಯರ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪರಾಗ್ವೆ ಬೈಲಾಟ್ರಲ್ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದನ್ನ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಣಬಹುದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಯನ ಪತ್ರಿಕೆ ಎರಡರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬೈಲಾಟ್ರಲ್ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಪಠ್ಯಕ್ರಮದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಓದ್ಕೊಳ್ಬಹುದಾಗುತ್ತೆ ದ ರೀಸೌಂಡಿಂಗ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪೆರಾಗ್ವೆ ಬೈಲಾಟ್ರಲ್ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಒಂದು ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಎರಡೂ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಏನು ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮತ್ತು ಕಲ್ಚರಲ್ ಲೆವೆಲ್ ನಲ್ಲಿ ಟೈಸ್ ಗಳನ್ನ ಎನ್ಹಾನ್ಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದಾವೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಸಕ್ಸಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬಹುದಾಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಡೆಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದಾಗುತ್ತೆ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಕ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೆಲವೊಂದು ಸೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಕೂಡ ಗುರುತಿಸ್ಕೊಂಡಿವೆ ಹಾಗಾಗಿ ಎರಡೂ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಕೋಆಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು ಅರವತ್ತೆರಡು ವರ್ಷಗಳ ಈ ಬೈಲಾಟ್ರಲ್ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ನ ಕುರಿತಂತೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಇದರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪೆರಾಗ್ವೇದ ನಡುವೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದಷ್ಟು ಬೈಲಾಟ್ರಲ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ನ ಕುರಿತಂತೆ ಮಾತನಾಡೋಣ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಅರವತ್ತ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಡಿಪ್ಲೊಮ್ಯಾಟಿಕ್ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಪೆರಾಗ್ವೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ ಪೆರಾಗ್ವೆ ರಾಷ್ಟ್ರವು ಬೊಲಿವಿಯಾ ಬ್ರೆಜಿಲ್ ಮತ್ತು ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾದೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಾರ್ಡರ್ ಅನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿ ಪೆರಾಗ್ವೆಯೊಟ್ಟಿಗೆ ಅರವತ್ತೊಂದರಲ್ಲಿ ಡಿಪ್ಲೊ
ಸೆಕೆಂಡ್ ಜಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಕಲ್ಚರ್ ಮೀಟ್ ಟು ಫೋಕಸ್ ಆನ್ ಸಸ್ಟೈನಬಿಲಿಟಿ ಥ್ರೂ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಯನ ಪತ್ರಿಕೆ ಎರಡರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಗವರ್ನೆನ್ಸ್ ನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ತ್ ಅಂಡ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಪಠ್ಯಕ್ರಮದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಓದ್ಕೊಳ್ಬೋದಾಗತ್ತೆ ಭಾರತ ಈ ಬಾರಿ ಈ ಜಿ ಟ್ವೆಂಟಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನವನ್ನ ಹೊಂದಿದ್ದು ಗ್ಲೋಬಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಅನ್ನ ಸ್ಟ್ರೆಂಥನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸೇಫರ್ ಅಂಡ್ ಈಕ್ವಿಟಬಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅನ್ನ ಮತ್ತು ವರ್ಲ್ಡ್ ಅನ್ನ ಬೆಟರ್ ಆಗಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಭಾರತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ತನ್ನ ಪ್ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿಶಿಪ್ ನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೇನೆ ಸಸ್ಟೈನಬಿಲಿಟಿಯ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಫೋಕಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ನಮ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಇಂಡಿಯಾದ ಜಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಪ್ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಅನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಶೇರ್ಡ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಲಾಬರೇಟಿವ್ ಗವರ್ನೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮತ್ತು ಗ್ಲೋಬಲ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಅನ್ನ ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ಸ್ ನಿಂದ ಎನ್ಹಾನ್ಸ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಕಡೆ ಗಮನವನ್ನ ಹರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಗೇನೆ ಗ್ಲೋಬಲ್ ನಾರ್ತ್ ಅಂಡ್ ಸೌತ್ ನ ನಡುವೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಅನ್ನ ಗ್ಯಾಪ್ ಅನ್ನ ಫಿಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಇನ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಆಫ್ ಜಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಮತ್ತು ಅದರ್ ಪ್ಲೂರಿ ಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಗಳ ಇನ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಗಾಗಿ ಭಾರತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಗ್ಲೋಬಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿಯನ್ನ ಈ ರೀತಿಯ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಭಾರತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಹೆಲ್ತ್ ಅನ್ನ ಒಂದು ಗ್ಲೋಬಲ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಗುಡ್ ಆಗಿ ನೋಡುವಂಥದ್ರ ಮಹತ್ವ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಇಂಟರ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ನೆಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ ಯಾವುದೇ ಫ್ಯೂಚರ್ ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಕ್ವಿಕ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಕಾಣಬಹುದಾಗತ್ತೆ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿಕಲ್ ಬೌಂಡ್ರೀಸ್ ಗಳನ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಹೆಲ್ತ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಗಳಿಗೆ ಸಾಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಹುಡುಕಬಹುದಾಗತ್ತೆ ಇನ್ನ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಸಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಮತ್ತು ಸಸ್ಟೈನಬಿಲಿಟಿಯ ಮೇಲೆ ಬೆಟರ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಇದು ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ ಹೆಲ್ತ್ ಕ್ರೈಸಿಸ್ ಉಂಟಾದಾಗ ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ಸ್ ನಂತ ಕ್ರೈಸಿಸ್ ಉಂಟಾದಾಗ ಸೋಷಿಯಲ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಕಾನ್ಸಿಕ್ವೆನ್ಸಸ್ ಗಳು ಸಿವಿಯರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇವು ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡಬಹುದು ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿದಾಗ ಮುಂಚಿನಿಂದಲೇ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಒಂದು ಸಸ್ಟೈನಬಿಲಿಟಿಯನ್ನ ಕಾಪಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಹೆಲ್ತ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಈಗಿನಿಂದಾನೆ ಬೆಟರ್ ಬೆಟರ್ ಇದ್ದಾಗ ಈ ರೀತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ನಾವು ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ತರಬಹುದು ಆದಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ದೂರ ಇರಬಹುದು ಇನ್ನ ಹ್ಯುಮ್ಯಾನಿಟೇರಿಯನ್ ಇಂಪರೇಟಿವ್ ಅನ್ನ ಒಂದು ಮತ್ತೊಂದು ಅಂಶವಾಗಿ ಕಾಣಬಹುದು ಹೆಲ್ತ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಆದಂತಹ ಮಾನವ ಹಕ್ಕ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಡಿಸರ್ವ್ಸ್ ದಿ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಟು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಮತ್ತು ಹೆಲ್ದಿ ಲೈಫ್ ಅನ್ನ ಲೀಡ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಅವಕಾಶ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಸಿಗಬೇಕು ಟ್ರೀಟಿಂಗ್ ಹೆಲ್ತ್ ಅನ್ನ ಒಂದು ಗ್ಲೋಬಲ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಗುಡ್ ಆಗಿ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಈಕ್ವಿಟಬಲ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಅನ್ನ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಎನ್ಶೂರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಮುಖ್ಯವಾದ ಅಂಶ ಆಗಬೇಕು ಹಾಗೇನೆ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅನ್ನ ಕೂಡ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಎಕನಾಮಿಕಲಿ ನಾವು ಗ್ರೋತ್ ಆಗ್ತೇವೆ ಆಗ ಕಂಟ್ರಿಯು ಕೂಡ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಕೂಡ ಬೆಟರ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ನೆಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬೆಟರ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಮುಂಬರುವಂತಹ ಔಟ್ ಬ್ರೇಕ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಹಾಗೇನೆ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಶೇರಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಕೊಲಾಬರೇಷನ್ ಕಡೆ ಕೂಡ ಗಮನ ಹರಿಸುವಂಥದ್ದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಆಗಿರ್ಬಹುದು ಡೇಟಾಸ್ ಆಗಿರ್ಬಹುದು ಇವುಗಳನ್ನ ನಾವು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಕೊಲಾಬರೇಟಿವ್ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಗಳಿಂದ ಬೆಟರ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಕಾಣಬಹುದಾಗತ್ತೆ ಸಸ್ಟೈನಬಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಗೋಲ್ಸ್ ಗಳನ್ನ